Hello, this is Pastor Timothy with a review from the class on September the 17th, 2019, English on Tuesday morning, 7.30 to 9 a.m. We had prayer requests, pedidos de oração, church and family, wolf, very complicated, three different prayer requests. Our words from John chapter 1, as palavras do João capítulo 1, Saul and Saul, Saul e viu, Saul and Saul, son, son, no, son, 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 n, has the N sound on the end, does not, my son doesn't, want to go to law school. My son doesn't want to go to law school. Life with Jesus is wonderful. Life with Jesus is wonderful. A life with Jesus is wonderful. Você viu a diferença? Uh, Vida com Jesus, para viver com Jesus, é maravilhoso. Uma vida com Jesus é maravilhoso. We pray in the name of the Lord Jesus. We pray in the name of the Lord Jesus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. My shoe has no laces. My shoe has no laces. Uh, laces uh, são as coisas que é amarrar o sapato, o tênis. Essa é uma palavra sobre a coisa do sandália que João Batista falou. Ele não é digno. He's not worthy to uh, strap Jesus' sandals or to tie Jesus' shoes. The lace on my shoe is gone. The lace on my shoe is gone. Lace também é um padrão no crochê. Lace is a pattern in crochet. Lambs are tame animals. Here you have an A or an N before lambs. You need to say a lamb, not an lamb, tá errado. A lamb is a tame animal. O, o, o ovelha, o cordeiro, é o animal domestic, domesticado. I like ice cream a lot. I like ice cream a lot. É, eu gosto muito de sorvete. My son went fishing with me. My son went fishing with me. The men worked late yesterday. The men worked late yesterday. Now, worked. Worked. When you have a word with ED at the end, if it's not uh, a T before the ED, normally it does not produce an additional syllable. Be careful. Cuidado quando está falando os verbos no passado. Você não falou worked. Isso é muito feio. Worked. The men worked late yesterday. May we finish servicing the refrigerator today? May, if it's in the beginning of the sentence, se está no começo do frase, está pedindo permissão, está pedindo alguma coisa. We may finish the service today. Talvez nós podemos... Uh, Terminar o serviço hoje. O culto hoje. Serviço ou culto em inglês. O oh, service, servicing é o trabalho que você está fazendo. Uh, serviço na geladeira. Se você tinha a uh, we no começo. We may finish servicing the refrigerator today. É uma, uma afirmação, uma frase. Uh, uh, não uma pergunta. Toyota cars are made in Brazil, or Toyota, you can say Toyota vehicles, 
Toyota or Toyotas. Toyotas are made in Brazil. <clears throat> How many books do you have? How many books do you have? I have a lot of books. I have many books. I have a library full of books. I have a library of books. Cada frase é, é uma pouquinho diferente. I have a lot of books. I have many books. É basicamente a mesma coisa. Mas esse aqui, o library full of books, você tem um, um, uma biblioteca cheia dos livros. Aqui, você tem uma biblioteca dos livros. Você tem uma an encyclopedia of books. Tipo, você tem algumas livros sobre um assunto ou outro. Pode ser o significado dessa frase. My wife made a delicious cake. My wife made a delicious cake. My wife makes delicious cakes. My wife makes delicious cakes. Here, it's one cake and it already happened. Here, in general, more than once, but in general, as a rule, your wife makes delicious cakes. Say no to drugs. É uma campanha nos Estados Unidos. Somente disse no. Just say no. Se você fala, I like to drink, provavelmente está falando, eu gosto de beber bebida alcoólica. Uh, se você fala, I like to drink water, então é totalmente diferente. Mesmo se você fala, can I have a drink? Um drink, se não está especificado, caiu automaticamente, normalmente, numa bebida alcoólica. Can I have something to drink? Então, pode ser água, pode ser leite, pode ser chá, pode ser Pepsi, pode ser Coca. Assim. I use drugs. Quem não posso falar isso? Porque caffeine is a drug. Um, que mais são drogas que nós uh, usamos? Torcilax ou qualquer coisa que você comprar na farmácia, você toma normalmente é uma droga. Isso não é uma illegal drug, ou droga ilícito. Então, uh, drugs são mais das coisas que, que são ilegais. São coisas legais também, é com coisas que até cafeína no refrigerante no, no café é uma droga, café it's not an illegal drug normalmente quando você fala I use drugs é illegal drugs igual é, I, I would like I drink você fala, I drink ninguém vai falar em inglês I have a drinking problem and now it tá falando I have a drinking problem about water você vai falar I don't drink enough water or I drink too much water normalmente não é assim They are not going to work this afternoon. They are not going to work this afternoon. He doesn't speak French nor English. He doesn't speak French or English. Pardon my French. Eh, pardon. <laughs> pardon my French. Eh, pardon my French is when in, the, in English... You say usually, you say uma palavrão, you say a bad word. Sometimes the French people in culture is not looked upon highly by the culture in the United States. Depends on the person. The story of French fries is a beautiful story. Batata frita. Uh, in uh, Belgium, it was told to me that in one of the World War I or World War II, the Americans went and ate French fries because they spoke French in Belgium. And uh, that started the whole movement of French fries, which is a, a word, I think, for that kind of food that happens all over the place in, in the world. I'm living in Campo Grande now. Now I'm living here. Now I'm living in Campo Grande. My name is Junior. Meu nome é Junior. My name is Junior. 
We write about the things we know. É uma, uma dica popular. Então, se você está escrevendo as frases em inglês, uma maneira de utilizar a criatividade que todos vocês têm é escrever sobre as coisas que você conhece. Você conhece provavelmente um contexto diferente que eu. Então, escrever sobre as coisas do seu contexto. Next, please. Próximo. Next, please. Ó, oh, você está no mer mercado. Caixa livre. Next, please. The leaves of the trees are falling. Tem uma música, Nat King Cole. When autumn leaves start to fall. The leaves of the trees are falling. It's beginning to be winter. Circle of life. Phrases. Review. Test for USA State Mammals. Study esse site aqui. Oh, as pessoas que assistindo esse vídeo, por favor, estuda esse site aqui. Tem uma prova uh, que eu criou que as pessoas gostou uh, sobre os uh, mamíferos dos vários estados nos Estados Unidos. Dá uma olhada nesse aqui. Manda um oi para mim para uh, fazer essa prova. Eu mando a prova que eu criou para alguns alunos meu. Então, esse aqui é o, o review of the lesson that we had on September the 17th. 2019 or September the 17th, 2019. Thank you. This is Pastor Timothy saying study with the Lord and do your homework.